Hello， 大家好，我是少爷兵。今天我们来聊聊阿波罗食品。阿波罗食品 （Apollo Food Holdings per Heart） 成立于一九九四年三月，主要业务是投资控股和管理旗下子公司所经营的糕点和零食的生产与销售业务。要了解阿波罗食品的历史背景，就要回到五十多年前的一九六零年代。当时名为丹松庆的新加坡人，在当地经营起了生产和销售巧克力糕饼的生意。到了一九七二年，丹松庆在机缘巧合之下，在新加坡创办了 Hot Hot Food Industries 的家族式公司，随后也在当地注册了名为 Apollo 的品牌商标。后来糕饼生意慢慢扩展到了马来西亚，丹松庆便在一九七六年在柔佛州成立 Hot Hot Food Industries n i r a m b e r h a t 三年后的一九七九年，随着糕饼的业务逐渐扩大，丹松庆的侄子梁强庆也在年仅不到三十岁时，共同参与了其家族生意。到了一九八九年，当时由于在马来西亚生产和包装产品比新加坡来得更便宜，他们因此决定在马来西亚成立 Apollo Food Industries Malaysia s e n d i r a m b e r h a t 以作为生产和包装 Apollo 产品的部门。就这样，马来西亚的 Hot Hot Food Industries 和新加坡的 Hot Hot Food Industries 就需要向 Apollo Food Industries 购买 Apollo 产品，然后将产品出售到国内和海外市场。后来，管理层计划将业务挂牌上市，并在1994年3月成立了 Apollo Food Holdings for Heart， 以作为上市大马股票交易所的上市工具。然后，在1995年成立由陈氏父子和梁氏兄弟家族掌管的 Key Note Capital s e n d i r a m b e r h a t 以作为 Apollo Food Holdings for Heart 的主。要股东。一九九六年 ，Apollo Food Holdings for Heart 成功在大马股票交易所的主板上市，代码为六四三二 Apollo。在一九九七至一九九八年之间，梁氏兄弟以数百万令吉的价格，向城市父子收购了 Keynote Capital 的部分股权，崛起成为大股东，并在股权转让得到了 Keynote Capital 董事会的批准后，获得了对该公司的控制权，进而获得了 Apollo 的控制权。但是各位可能有所不知，这个看似平平无奇的家族企业，其实当中却是犹如溏心风暴般夸张。而纷争的初期，竟是在一九八零时期就已经开始了。后来家族间的各种纠纷持续扩大和发酵，在经过了二十年后，陆续演变到董事诚信义务、董事酬金、滥用公司资金、商标商品侵权等等问题，最后需要进行法律诉讼来解决。当法律诉讼告一段落后，创办人丹松庆和他的儿子丹国冠分别在二零零二年和二零零四年退休和退出管理层，公司也正式交由梁氏兄弟来负责主要运作。不过，其实陈氏和梁氏也算是公私分明，潮归潮，生意还是照做的。所以可以看到，公司每年都持续的在赚钱的，对投资者的影响并不大。随后的十多年中，阿波罗以保守的经营模式继续经营着高饼业务，一方面维持着公司每年盈利的状况，另一方面可以避免公司面临过度扩展的风险，同时也稳扎稳打的将公司的生产线转变为自动化生产，慢慢的降低对劳工的依赖性，并持续的将阿波罗产品发扬光大。那我们今天就先聊到这里。喜欢我这次的影片，请记得帮我点个喜欢。想要持续追踪我的话，也欢迎订阅我，或是到我的 Facebook 粉丝专业按赞。那我们下期再见啦，大家拜拜。